。于公子，这是你的意思吗？于明鹤，你说是你的意思吗？啊！阿罗，你先带母亲进去歇息。青儿，母亲放心，青儿知道该怎么做。不管于公子有什么难处，先谢过于公子，不取朕。不过，这退婚书得由我来写。你，我于家书香门第，岂有被人退婚之理？哼！于大人别忘了，我柳氏也是百年世家。若非你家儿子百般求娶，你能攀得上这门亲？爹，不必与此人多费口舌。你，刘尚书，大家同朝为官，难道你要欺我官职地位吗？我儿清清白白，端方君子，而令千金三番四次勾搭太子殿下，又岂有你们退婚之理？你。爹，爹，于大人好生威风，连本王的谣言也敢传。太子殿下，太子殿下，殿下！柳姑娘当初义无反顾退了本王的婚，却选了这么个懦弱无能之辈，可曾后悔？我。太子殿下，刚才都是误会，我同柳大人说笑呢。于大人，这么爱管本王的私事，那你便给本王听清楚。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。是。既如今，柳姑娘悬崖勒马，决意退婚于家，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。臣，太子殿下，臣女想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可比？殿下，月清愿与殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一时心情低落，不知如何选择。明鹤，够了！太子殿下，是小儿有眼无珠。既然婚事已退，殿下，微臣就不多打扰了，告辞。走，逆子，还嫌丢人丢的不够吗？刚刚，多谢太子殿下解围。殿下厅内稍作歇息，请移步。我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说，非青儿不娶。逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺臣妻。那你又如何？当初你不退婚就没这么多事，还不是你贪生怕死，想着另寻高枝？你你你你说话可要讲证据啊！本王梦到的。啊？你的证据在梦里，我的证据那在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么呀？难道是日有所思，夜有所梦啊？对啊。可是我的直觉告诉我，你本就应该属于我。公
送太子殿下。臭不要脸的裴老六，柳月清，他柳月清真是敬酒不吃吃罚酒。殿下，殿下，你消消气啊，殿下，真是给他惯的。去，直接下聘。下聘。殿下，你要娶谁啊？还能有谁？刘月清啊！哦，那属下让礼部先去纳采问名请亲，你定聘礼李丹，然后然后什么然后？吃不过餐，我这么大年纪了，不能再给脸不要脸。要退，你自己去退。柳姑娘这是想通了。嗯，想通了。殿下，羌国特使上官燕求见。殿下先忙。臣女先告退了。不必。